Dit is Radio De Brie, 107.7 FM in Elmer, Ontario, met onze Geschichte van George Rample. Onze Geschichte Nummer 78. Dit mal vertel wie nog meer van de van Mexico en van andere Latijn-Amerikaanse landen terug naar Manitoba gekomen de Mennonieten en den er een ook komen wonen van deel in Manitoba wonen. Wat de lood 1950 jaren werden al zeer veel oud kolonieën en samenvelde families van Mexico terug naar Manitoba getrokken. En van de 1948 naar Mexico uitgewanderde kleingemeente families werden dan ook al einzelne Trek naar Manitoba gekomen. En ook dat laatste poort van de Elkolnia families woonde 1948 van Saskatchewan, Manitoba en British Columbia, onge altijd de Johan Lep gezien leiding naar Mexico getrokken werden, werden ook al in de 1950 jaren trek naar Saskatchewan en Manitoba getrokken. Elderste Johan Lepke, wie elderste Isaac am Dick en Prediger Abraham Dick en Chihuahua, Mexico, er Halfbroder. En dan, van de 1960 jaren aan, kijken jeder jaar immer nog meer oude kolonieën, Sommerfelder en ook kleingemeentefamilies van Mexico terug naar Manitoba. En de laatste twee of de drie jaartiende zijn ook immer nog meer oude kolonieën, Sommerfelder en kleingemeentefamilies van Belize en andere Latijn-Amerikaanse landen terug naar Manitoba gekomen. Wo wonen al die van Latijn-Amerika naar Manitoba terug gekomen Sommerfelder, oude kolonieën en kleingemeenten hier in Manitoba? Hier in Manitoba wonen de meeste van onze terug gekomen Mennonieten, niet zo zeer verstrijd, maar niet Mennonieten, als ze dat in Ontario wonen, maar vele wonen hier toch ook in de ganze provincie verstrijd, Zoals de andere Manitoba Mennonieten dort ook wonen. Vele, zeer vele wonen sogar in Winnipeg City. Zeer vele van onze terug naar Manitoba gekomen families wonen hier op de Wasserreserve en Mennonitische Darpen, wo ihre Eltern, Grooteltern oder Urgrooteltern mal wohnten, eier sie nach Mexiko trocken. En noch sehr viel mehr wohnen, Wasten vom Red River und so eine Mennonitische Städte aus Winkler, Plum Coulee, Horndien, Rosenfeld, Altona, Gretna und Low Farm. Oder auch in so einer Städte aus Martin, Carmen, Roland und Rosenart. Auch in Portage La Prairie und Morris und in Austin, McGregor am Jähnt und sogar so weit Wasten aus Cola wohnen von unseren Mennoniten. Osten vom Red River, op de Oostreserve, wonen onze Mennonieten in zo'n steden als Grüntal, Kleefeld, Landmark, Blumenort, Steinbach, Neverville en verschillende andere Darpen en steden. Vele, besonders van de Trek naar Manitoba gekomene Kleingemeentefamilies, wonen hier in Manitoba entweder in de Steinbach omgeheind oder Norden van Winnipeg in de Arburg en Fisher Branch omgeheind. Meest irgendwo in Manitoba wonen van onze Mennonieten. Wo arbeiten onze van Latijn-Amerika terug naar Manitoba gekomen Mennonieten hier in Manitoba en wat eenen de hier van je schaafde? Deze vrouw kan wel keine en vol beantwoorden. Aber ik heb met vele van mijn vrienden hier in Winkler tochter van gereed en wel deze vrouw nu wenigstens zum Teil versäken te beantworten. Die ganz erste Elkolnia und Sommerfelder Familien wohnen von Mexiko all von den 1920 Jahren bis den 1940 Jahren trägt, nach Manitoba getrocken werden, die werden hier meistens zwar der Form. Und viele von denen ihre Kinder und Großkinder werden oder sind hier auch von der noch Form. Ook einige van die wonen in de 1950 en 1960 jaren terugkomen, zijn hier nog voor mij geworden. En ziet Manitoba heeft dat wenigstens drie grote eerdschokken voor me. Een aantal je grote en kleine je treed voor me, wonen entweder zelfs mal van Mexico terug naar Manitoba gekomen zijn, 
oder noch kommen sind von Träg in der Manitoba gekommen im Arnidische Alren. Diese drei in Fehler, sehr viele andere Irrschocken vormen und sieht Manitoba haben noch einmal viel von Lateinamerika Träg gekommen in Mennoniten aus ihrer Arbeiter, besonders wenn sie ihre Abend anbringen. In einer ganzen Anzahl von unseren Mennoniten haben hier in Manitoba eigene Fabriken oder andere Geschäfte. Aber die weite meiste von den vielen Ölkolonien, Sommerfelder und Klingemeinten Familien wohnen von den 1960 Jahren an von Mexiko trägt nach Manitoba kommen, sind hier entweder so lange die Formen ihrer Arbeiter gewasst, was sie wohl in Fabrikenarbeit gefangen haben, oder sie sind in Süd Manitoba von Furz an irgendwo in den vielen verschiedenen Fabriken oder für die verschiedenen Bühkontrakte und auch auf verschiedene andere Städten Arbeiter gewasst. In den 1960 und 70 Jahren haben viele von Mexiko zurückgekommene Ölkolonien und Sommerfelder Familien in Manitoba die beiden Formen ihrer beiden Regen ausgedehnt und reingeweiht. Und viele haben in den Jahren auch auf die Formen ihrer Getreideflecke, wo sie ihr Getreide aus Sotgetreide verkaufen wollen, oder so sei dort nach den Sotgetreide trocken, den Willen Hover in den Hadrick in andere Ankrüt ausreden halten und so wieder. Ich habe mit unserer Kindertaub in den Lot 19 Sassia Jahren auch viel so eine Arbeit getan, beides beiden Regen ausdehnen und reinweiden und auch so die Treidflecke reinholen halten. In diesen Jahren kamen viele große Familien von Mexiko zum Sommer nach Kanada, um hier so viel Geld zu verdienen als möglich. Ich kam in diese Familie in Manitoba und verdiente hier Geld mit beiden Regen ausdehnen und reinweiden. Und wenn die beiden Weidarbeit hier vor ich wäre, dann fuhren die nach Süd-Ontario und verdienten dort Geld mit den Gurken, Tomaten und Fruchtformen halben Erde Abend anbringen und fuhren dann war der Trick nach Mexiko zum Winter. Ich erinnere mich besonders dort an, dass die Peter Harder Familie in der Benjamin Raderkopf Familie in der beiden Weidheit in Manitoba wären. Vielleicht ist mir diese beiden Familien eher in Manitoba sehr besonders im Gedächtnis, wie sich die beiden Männer all in Mexiko gut gekannt hat. Nun ist das all viel anders geworden in Manitoba. Aber in dem ersten halben Jahrhundert, von 1930 bis 1980 ungefähr, wird in Manitoba auf die von Mexiko zurückgekommenen Maroniten ziemlich heraufgekickt. Natürlich wird dort hier nicht bei alle Lied so, aber bei sehr viele Menschen wird dort sehr zu merken, dass die in Kanada gebliebenen Mennoniten, die Mennoniten von Mexiko, weniger halten als sich selbst. Ich selbst und viele andere Männer haben dort zum Beispiel sehr klar gemerkt, dass man uns hier nicht hier wohl mit großen neue Traktors fahren lassen. Man hält dort hier dafür, dort wie von Mexiko gekommene Männer nicht verstunden mit ihren Traktors in großer Formgerätschaft zu arbeiten. Und wenn mal ein Former uns jedoch mit seinem Traktor wohl auf dem Land arbeiten lassen, dann bestellt er an uns so eine Dinge, als man an junge Jungs bestellt, wenn die so einen Traktor fahren lernen. Wir fällten manchmal so, wir wurden hier so angesehen, als wenn wir nicht gelehrt haben, nicht schanden und nicht verstanden. Auch bei anderen Arbeiten wird dort zu morgen, dort man von uns nicht sehr viel hält, oder dass ich sehr viel dacht. In dit Leib ich hat alle Felder mit zu tun, dort beide Gruppen, die in Manitoba geblieben in Ölkolonie und Sommerfelder, in die in Mexiko ausgewanderte Ölkolonie und Sommerfelder, beide Leibten, dort die andere Gruppe ganz am Anrecht wäre und sei ganz am Reich. Das heißt, die meisten von den in Mexiko ausgewanderten Ölkolonien und Sommerfelder leiden, dass die in Kanada gebliebenen Ölkolonien und Sommerfelder ganz verwältigt werden. Aber was wir dort, was an dort so beurteilen mögen, dass die in Kanada gebliebenen Mennoniten verwältigt werden. Dass wir ganz einfach da wären, weil es die meisten uns in Mexiko dort so sehen, in der meisten Ölkolonie dort dann so leiden, dort willst du in Kanada gebliebene Ölkolonie kaufen, die hier fuhren, 
en er de kinge aan de regering er scholen hoog uitleren leiden, werden ze hier in Canada alle gewoons verwaltigd. De sommerfelder in Mexico geleefden zwaar niet, dat de Manitoba sommerfelder hier verwaltigd werden, wil ze in Canada kwaarvoerde voeren, dan dat deden op de sommerfelder in Chihuahua. Aber die meisten Sommerfelder in Mexiko gelebten noch, dort wird die in Manitoba gebliebene Sommerfelder ihre Kinder hier in Regierungsschulen und ihre Rechten leiten, werden sie verwaltigt. In viele von den in Kanada gebliebenen Ölkolonien in Sommerfelder sagen die nur Mexiko ausgewanderte Mennoniten bald aus viel weniger an, wie es den ihre formelle Schulbildung dort noch viel weniger wird, als die in Kanada all immer gewaast wäre. In den Mennoniten, Sommerfelder und Ölkolonien leiden ihre Kinder in Mexiko wirklich noch viel weniger an ihre Schulen, als sie die in ihre Schulen in Kanada gelehrt haben. Denn in Kanada haben die Ölkolonien in ihre Schulen immer volle sieben Monate im Jahr Schule. In den Jungen werden meistens acht Jahre in der Schule. Und dort merken sieben mal acht, also saßenfertig Schulmonaten. Und in Mexiko hatten die Mennoniten auch Kolonien in Sommerfelderarbeit, von Anfang an mal saß Monat im Jahr Schul, und die Jungen werden im besten Fall mal sieben Jahre in der Schul. Und dort merken saß mal sieben, also mal 42 Schulmonaten. In 14 Monat werden ja Schul und ihr Recht zu erholen, dat is je 25% weinig als dat in Kanada weer. Krijg zo weer dat bij de meeste Sommerfelder. Eindje van de Sommerfelder in Manitoba, die wonen hier al de regeringsscholen houden. Die houden in Manitoba zo al negen maanden im jaar school gehad, of nog meer. En dat merkt acht maal negen, of 72 schoolmonaten. In de New Mexico uitgewanderde Sommerfelder houden dat ook maal zes maanden im jaar school. Krijgt ze als de oudkoningen. Also, wat dat buurkweten, oder dat formele en scholen geleerd zijn en aanbelangt, door en weer in de New Mexico uitgewanderde Mennonieten bij het Sommerfeld en oudkoningen, en de in Mexico gebleven Mennonieten, en de in Manitoba gebleven Mennonieten, Sommerfeld en ook oudkoningen, zich in een paar jaartiende dood zachtelijk, zeer wie dit neemt je woon. En in deze zin kijkten die in Manitoba gebleven Mennonieten bij het Sommerfelder en Oekolnia wel met gewissem recht erop op die van Mexico terug naar Manitoba gekomen Mennonieten, Oekolnia en ook Sommerfelder. Over de familievorm, die is je aan en verzik, ook een goede show. En in deze show wordt de Kinder meestens veel praktische Tweiten beigebracht, während sie door abwassen in de verschiedenen Huis, Haf en Vormarbeiten leren. In de Kinder er praktische Tweiten, wat sie zich aaneinen durch de Familieform Schule, dort wir in Mexiko nicht weinig, aber vielleicht noch mehr geworden, als dort, wo die Kinder sich in Manitoba Familieform Schule aaneinen. En hoe doe ik weer dat zo? Gans eenvoudig doorwegen, wils de kinder, jongens en meisjes, in Mexico veel langere tijd om jaar in de familievorm school allerhand verschillende arbeid doen en leren moesten. En tweedens, wils besonders de jongens dat de vormgereedschap poorts traag merken leren moesten, wils die door niet zo leicht en billig gekocht worden kunnen als hier in Manitoba. En mancherlei andere. Also, dat praktische weten, want die kinder zich in de familievorm school in Mexico aaneenden, dat heet, van moeder en vader door goede leraars werden, dat we in Mexico vielleicht niet meer, niet schlechter of weinig geworden, maar dat we op verschillende wijze vielleicht nog beter en gerader geworden. En dat wordt ganz einfach doordat zo, dat die kinder door veel meer monaten arbeiden leren mussten aus in Manitoba. In dort hatten viele in Manitoba gebliebene Mennoniten, Sommerfelder und auch Ölkolonie, so es echt dort sei, nicht in Betracht genommen, wenn sie uns hier so viel Wein getalten, als sie sich selbst talten.
Da die Familie vor dem Schul in Mexiko die Kinder meistens viel praktische Weiten beigebracht hat, dort haben die verschiedenen Mennonitische Industriegeschäftsführer in ihre Fehler in verschiedenen Fabriken in Südmanitoba, besonders in Winkler, vielleicht schwender und besser gemacht als die Mennonitische Forme in Südmanitoba. Dann in den verschiedenen Fabriken arbeiten hier auch lang einmal sehr viel von unseren Mennoniten, Männer und auch Frühes oder Märkes. Und die waren da scheinbar nicht so viel weniger geteilt, als die in Schaul und Becker hecher gelehrten Menschen in Kanada. Die Arbeit jeweils in Winkler, Manitoba, die Fabriken Egendeimer, wo nur so viel von den Trägen in Manitoba gekommenen Mennoniten in ihre Fabriken aus Arbeiter brocken, die geben diese Arbeiter meistens hohe Anerkennung für ihre Arbeit. Sogar ab einem sogenannten Kanadier-Treffen wurden diese Arbeiter öffentlich für ihre Arbeit in den Fabriken gelobt. Einer von den Rednern ab einem Kanadier-Treffen, der Bürgermeister oder der Mayor von Winkler, wo er selbst auch mal als junger Jung mit seinem älteren Top von Mexiko trägt in Manitoba gekommen ist, da sehe die von Mexiko gekommenen Mennoniten, in denen er noch kommen, dort sie hier all sehr viel für die Winkler Economy getan haben. In ein zweiter Redner ab dem selben Kanadier Treffen, einer von den Eindämmer von Triple E Recreational Vehicles and Load King Manufacturing Industries in Winkler, sehe die Kanadier Mennoniten, dort die Triple E in Lord King Fabriken ohne die drei gekommenen Mennoniten von Mexiko nicht haben gekonnt, so groß und so erfolgreich waren, als sei dort der ihren Beitrag als gute Arbeiter geworden wären. Nun ist mal ein paar Beispiele von wo hier in Manitoba manchmal ab uns raufgekickt wird, wann wir von Mexiko hergekommen wären. Als wir mit unserer Familie Taub 1965 mal nach Manitoba gekommen wären und in Gretna ein paar Monate gewohnt haben, dann sieht unser Nobel früh uns mit einmal, dort andere Frühes, einen oder andere, er anraubten und allerhand Frühungen. So wird aus, wo sitzt die Nobel ihre Walsch? Wo gehen die in Kleider und allerhand andere Frühungen, wo eine Bewiss dafür wären, dass da viele so eine Menschen wären, wo nur noch was sagten, zum uns raufstampeln, um uns zu belitteln. Ein Lied frühen uns selbst, wunderliche Frauen, wenn sie uns vergeblich besegnen kämen und uns was brachten. Manchmal verrauten ihre Frauen, dass sie Ursache sagten, was Negatives von uns vertalen zu können. Aber hier mag wir leider aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal verteilen wir noch mehr von Worte von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern, trägt noch meine Tobe gekommenen Mennoniten, an den Erde noch kommen, hier schaufen, und noch Wort davon, wird sie hier in meine Tobe für ihr Schafter ehren und so weiter. Aber nächstes Mal, exit George Rampel.